ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുജ ആർ മോഹൻ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനർ സെലിബ്രിറ്റി കോച്ച് ആൻഡ് എ ബിസിനസ് കോച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂട്യൂബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എബ്രഹാം ഹിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചാനലിലാണ് ആ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഇന്ന് ഞാൻ എബ്രഹാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് എബ്രഹാം ഹിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ടീച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനുമായി മാച്ചല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ഹാപ്പി അല്ല എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം നടന്നാലേ ഞാൻ ഹാപ്പി ആകൂ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചശക്തിയോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കറണ്ട് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാതെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എബ്രഹാം കറണ്ട് റിയാലിറ്റി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എബ്രഹാം അതൊരു ഫണ്ണായിട്ട് എടുക്കൂ ജീവിതത്തെ അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയി എടുക്കല്ലേ മിക്കവരും ലൈഫിനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി എടുത്തിട്ട് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയേക്കാൾ മോശം അവസ്ഥയിലും ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് അല്ലെ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെ എന്തോ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇഴുകി ചേർന്ന് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പോലും നിങ്ങൾ മടിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഗോൾസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആകാത്തത് എന്ന് ഏത് സമയവും പരിതപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിതപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുക എൻ്റെ എൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് എബ്രഹാം ആ വ്യക്തി എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉറക്ക് ബഹളം വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മോശം വാക്കുകൾ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ പോലും എന്നെക്കാളും നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതം ലഭിക്കാത്തത് എബ്രഹാം എബ്രഹാം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കൂ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള വ്യക്തിയുടെ അലർച്ചയിലും അയാളുടെ മോശം വാക്കിലുമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനിലേക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനിലേക്ക് നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ അതിൽ നിന്നും മാറ്റുക കോൺട്രാസ്റ്റിലേക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യരുത് സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ ഫോക്കസ് കൊടുക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക നല്ലതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് വീണ്ടും 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 അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞും പഴി പറഞ്ഞും നമ്മൾ വിലപിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിന് അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തടയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഫിസിക്കലായ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായി നാം യൂണിവേഴ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നേയില്ല 
എന്റെ ഗോൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുന്നില്ലേ എന്റെ ഗോൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം വിലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും അടുത്ത ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എല്ലാ മോശം കാര്യത്തിലും ഞാൻ നല്ലതിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുക ജീവിതത്തെ ഞാൻ വളരെ രസകരമായി ഫണ്ണായി കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതായത് ജീവിതത്തെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയി എടുക്കില്ല എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഫൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എന്നെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ ബ്രഹാം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അഥവാ തുണി ഞാൻ ഇസ്തിരി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ്സ് കരിഞ്ഞു പോയാലും ഞാൻ അതിൽ ചിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വരാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കും റോഡിലൂടെ കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ വലിയ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടാൽ പോലും ഞാൻ ഉറക്കെ ചിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ലഭിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബോസിൽ നിന്ന് നല്ല വഴക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും ഞാൻ ചിരിക്കും കാരണം ഇതിലും നല്ല സാലറിയുള്ള ജോബ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എന്ന് യൂണിവേഴ്സ് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നോർത്ത് ഞാൻ ചിരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എന്തെങ്കിലും മോശമായി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വളരെ ലോ ആണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ഹൈ ആക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഞാൻ നന്നായി ഉറങ്ങും ഞാൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആളുകളോട് നന്ദി പറയും എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സുഖമമായി കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തി തരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ലൈഫിന് സീരിയസ് ആയി എടുക്കല്ലേ ജീവിതാവസാനം നമുക്ക് ആ സോഴ്സ് എനർജിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങി പോകേണ്ടത് ഈ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അമേസിംഗ് ആക്കുക കോൺട്രാസ്റ്റിനെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഫണ്ണായി കാണുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടന്നു കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ നിരവധി സംരംഭകരെ സൃഷ്ടിച്ച ബി എ ബില്ലനെയർ വെബിനാർ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ടു സെവൻ ഫോർ നയൻ നയൻ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കടബാധ്യതയിലൂടെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണോ നിങ്ങൾക്കും പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി അതിലൂടെ ശതകോടീശ്വരനായി മാറാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ലവ് യു ആൾ ബ്ലസ്സിങ്സ്